，上次劫车的匪特团伙的头目，叫做坐地炮，现组建救国引领纵队，我们要马上摸清他们的动向，准备下一步进剿。警备团原来就只有三个营，现在一个调走了，一个轮训，剩下的战斗力明显不足。对起义部队的整编轮训是上级政治部的要求，也是起义部队融入解放军大家庭的必要的步骤。根据警卫团的现实情况，让方连长带队回城，并补充配置成加强连、白马庄和渡口的物资，暂交警备部队。那就太好了。这次敌人袭击，我们准备了部分的准备粮。现在西南地区的最后解放到了关键时刻，所以对前线的军粮运送绝不能耽误。现在又是全年收粮的关键时刻，征粮工作迫在眉睫，所以军委会将组织紧急征粮小组，组织人员在云岭地区紧急征粮。现在让坐地炮这么一折腾。咱们建立银行、发起人民币的工作就受到了影响。敌人之所以这么折腾，无非就是为了让云岭人心不稳，让老百姓不相信咱们的政权，好阻碍人民币的发行。是啊，为了取信于民，稳定民心，为使各项工作有效开展，人民币的发行工作不能因为敌人的破坏而耽误。我们一定要完成西南局领导给我们布置的任务。并且尽快挂牌中国人民银行云岭分行，正式发行我们的货币。伙计，你们老板在不在？不在。您要什么药，我给您抓。我的药你抓不了。什么药引子？叶边符。啊，今天药不全，缺两位，明天来吧。好。槐花三千，新东三千。桂枝三千，红枣三千，丹参三千，陈皮三千，反制生地白芍柳絮，正俗杀人，侧干麻雄黄，皮前野三七，紫牛各三千屋没人，只发现几件破衣服和几个油漆桶。强子，强子，后院我也看过了，看来土匪是跑了。会不会是那小子耍我？应该不会，前门和后门都有土匪留过的记号，看来他们是听到风声跑了。你们俩在附近守着，走回去。
很久不见，近来可好啊？你是？哦。陈团长贵人健忘了。之前你搞那个什么城防公事的时候，我还捐过三根金条，你因此给我颁发了奖状。想起来了。好一天，你的药在云岭，影响挺大的。哼，吃祖宗一碗饭。哎呀，陈团长，你脸色不太好啊。肝火旺，肺火虚，肾还亏，胃火热，要好好调理一下。啊。我不信中医，有病只看西医。西医是修理，这中医才是调理啊。那是不是要把一下脉啊？不用了，中医讲究的是望闻问切，这第一就是望。你的病都写在脸上呢，果然是名医。那给开个药方吧。哼，那借一部讲话。让我去审这小子吧，别跟他客气，我给他上点厉害的家伙，一定还能套出点话来。再审也审不出什么了，这小子全部交代了。再审啊，还是同样的结果，你信不信？我告诉你，不是啊，让我扑空，就是带着我们兜圈子，会有什么结果吗？那我们就这样被他带着玩吗？啊，你咋长别人志气，灭自己威风的你？那你说怎么办？你说怎么办？怎么办？好，我刚才是这事成了，别吵吵了。报告，陈政委，主任让你去趟办公室。陈长官昨日一战是打得土匪屁滚尿流啊！哎，不愧是黄埔英杰啊。但屈居在小小的云岭，这手下将兵也不过千人，可惜喽。哎，依我看啊，陈将军有助国之才，如果顺天应时，将来一定能主政一方。郝大夫，你这医生是假的吧？好一天，世代相传如假包换。哎，不过这上医是医国，中医是医人，这下医才是医病。别兜圈子了，谁让你找我的？叶蝙蝠。叶蝙蝠是谁？保密局云岭站的站长。真名叫什么？我也不知道。兄弟，我只是奉命行事。不管是过去的军统，还是现在的保密局，都跟我没有任何瓜葛。叶蝙蝠让你来找我干什么？他就不怕，我把你这个小喽啰给抓了。我也只是转达毛局长对陈长官的问候。我原来不属于军统，现在也不属于保密局，他问候我什么？隔着台湾海峡礼贤下士，说白了，不就是想拿我当炮灰吗？对不起，你回去，让叶蝙蝠转告他，兄弟我已经投共了。既然离下，想必不太好受吧？你原来也是蓝衣社的青年才俊，想必这件事情共军不知道吧？进来，首长，你找我，坐。有新任务给你。新任务。我宣布，任命钱国良同志为云岭市军管会财经组副组长，公安处处长继续接任。
，罗千金被开除了。罗天清同志担任第一副组长，我又是公安处长，又是财经副组长，我到底干什么呀？城市工作以金融为中心。那罗千金的第一副组长是什么意思？他主持日常工作，你配合他工作。他管我，他领导你。张大军，过来，上厕所。不许上！没这道理，管天管地还管人拉屎放屁！去，把门关上，谁也不许出这个门。你给我坐下。我们打下了江山，也要坐稳江山。我们现在要做的是要保证社会秩序的稳定，保证人民币的正常发行。首长，您说的这些我都明白。可这工作他实在不适合我，您还是让陈子正去吧，他的文化水平比我高。不合适，他有他该干的工作，这个工作你最合适，而且你必须给我干好了。这个财经副组长，是不是罗天宁让我当的？是我让你去的。那我知道了，您是不放心罗天宁这个资产阶级大小姐，让我去看着他。你胡说什么嘛你！云林以后的金融斗争会非常激烈，不比你上山剿匪差。无论是人民币的发行，还是粮食的征集，都需要作风强硬啊！关键是否扛得住的干部，配合财经组的工作。你小子啊，是最合适的人选。我明白，我就是去那唱 K 脸，您就是怕拿不住那帮女。扯蛋！是为了向你让罗天晴同志学习。学谁不好，非学他。再拍我学歪了。怎么，人家是大学毕业的高材生，金融专家，你让他学，你亏了？啊？我的情况，共军首长都很清楚。哎呦，陈长官，你没有说实话啊！<笑>我们在共党那里的人呢，已经看过你的档案了。你好像还故意隐瞒了这段历史。哎，如果我记得没错，你原来还是这个别动队戴将军手下的亲兵。如果共军知道了这段故事，你现在还是带兵的将吗？树倒猢狲散，雨农将军一死，你们毛局长党同伐异。也不照样把我发配到四川了吗？既然跟随战区长官起义，那就要服从命令，也要安于败军之将的本分。哼，陈长官，你还是没说实话。你和那些四川军阀不一样，他们是真头功，你那是黄埔出身中央的人。所谓起义是迫不得已，毛局长完全清楚。迫不得已也罢，忠于党国也罢，还有什么意义呢？大势已去，回天无力，就那群海岛，能起什么作用？麦克阿瑟将军说过：“自由世界不会放弃远东。”中国那是多米诺骨牌的第一仗，美国绝不允许。多米罗骨牌效应，少来了。爱奇逊的白皮书是怎么说的？报纸上都有，你自己去看。杜鲁门的新年酒会说得更清楚。美国没有驻军台湾的计划。美国人向来不讲信用，他们已经把蒋委员长给抛弃了。恕我直言，你是只知其一不知其二，只看眼前不想以后啊。那其二是什么？斯图雷登已经返回了美国，美国所有的驻华机构都已经撤走了。华盛顿不打算承认共产党政权。美国人走了，毛泽东根本就不在乎。他说了，要打扫房间，白纸上画上新图案。钞票都已经发行了，你明白吗？钞票都已经发行了，江山是要坐稳了。钞票是有发了，但是你不要忘了，时间在自由世界这边
第三次世界大战有可能爆发。那就走着瞧吧。郝大夫，保重。陈长官也好自为之啊。以后有用得着的地方，随时恭候。血驴，首长，行了，我听你的，这事我干了。不过有一件事，你也得向我保证，就是进山剿匪，绝对不能落下我。我要亲手逼他坐地炮，给小黄报仇。没事，不让你干。眼下最打紧的是，除了征集部队短缺的粮食之外。你还有一项另外最重要的任务，就是侦查。没错，既然要侦查，咱们就不能两眼抹黑。毕竟，敌爱我明，否则贸然出兵是会吃亏的。对，知己知彼，百战不殆。先要摸清楚土匪在哪里，曹穴里有多少人，武器装备如何。得到了这些情报以后，我才好向上级领导报告。统一调配川西地区的兵力进山剿匪。至于怎么侦查，就是你的事了。是。是大哥，看你这几天吃不好也睡不好，今儿多喝点，回去好好睡一觉。来。说实话，这么多年了，我真没见你跟谁这么生过气。你说他秦国良，他凭什么怀疑我？他说他战术对，他那叫战术吗？叫打仗吗？那是赌博。都说是共产党把国民党打跑了，可也不能说咱当过国民党的兵就都比他们笨吧。欺人！来，喝酒。全体动员，上去！一招，向右看齐，向前看，下面。秦政委点到的人出列，明白吗？明白。秦政委，请。你出列。你出列。出列。最好的人，他倒是有眼光。是，他是挺狂的。你不光手感的硬，嘴皮子也挺利索的。出来。报告，我不是手感的硬，脚感的也很硬。你脚杆子不怎么硬，这个人我压了，出来！同志们，从今天开始，大家就要一起执行任务了。工作完成的如何，就要靠同志们了。雨强，到；张本色，到；雨强同志，从今天起，担任侦察队队长。是，张本桑同志，从今天起
，担任治安队队长。是。现在布置具体任务。枪子这么多。把具体安排发给大家。是，有不识字的同志，念给他们听。是。来咱治安队的，我先点下名啊。来都到我这儿来。李奎雄，到。让咱治安队的去乡下征粮，凭什么呀？对呀。哎哎哎，那小子，你是不是给政委说什么了？凭什么让我们去乡下征粮啊？干什么，政委？报告政委，我们起义之前就是担任全城警备的，这种任务执行过无数次，他们侦察队的可干不了这个活，所以还是让我们来干吧。你这话什么意思？就说我们还不如你吗？哎，这话你还真说对了，老子大大小小的仗打了多少，你知道吗？我估计我打的子弹都比你吃的饭多。不就早当几天兵吗？有什么了不起的？到头来你们国民党军队还不是输了，连你们团长都投降了。你说谁投降了？投降了！投降了！我干什么？有风？还有没有纪律？都不服是吧？好，今天你们两个就打一架，非得分出个高地。来，来啊！先弄死你，我弄死你。洗他妈什么脚！起来！嘿，罗行长，这是我们公安处的一套训练科目，没见过吧？啊！嘿嘿。都打成这样了，还叫训练吗？行了行了啊，今天就到这儿了。怎么的？服从命令，准备响应政令。等等，过来。是。我本来想过去找你的，没想到你都来找我了。是谁又得罪二小姐了？啊？你自己去看看。早上刚贴的，就成现在这样。你们公安处怎么搞的？堂哥，上门站岗吗？今天不是集合队伍开会吗？我以为没人会乱来，就没安排人。老板，出来一。这是不是你干的？这不是我干的，大军。我哪有那么大的胆子敢跟政府作对呀、啊？刚才还好好的，我去了趟厕所
，咋都成这个样子了？哎呀，我天天在这摆摊呢，我是个正儿八经的老实人，这是哪个龟儿子使坏？这不故意给我找麻烦不是？你先别急，你好好想想，今天有没有什么人来过？有没有什么可疑的地方？生意都顾不过来，哪有功夫管别的事儿？又没人雇我给你们盯着。就贴在你门口，你看不见吗？我不认得字儿，看了也没用。再换一张给我贴上，派专人给我盯着，出了事我拿你试问。是。赵伟，我们全都准备好了，现在就可以出发。我知道了，去吧。是。执行任务你就派张满仓，我可不大放心。我刚用在刀刃上，下枪征粮，张满仓带队足够了。你还有重要任务，放心吧，老朱那边我会配合他，不会出差错。哎，富贵出当然不会出差错。我说你，这给我盯紧点。是。大家检查一下自己的东西啊！看看账本。笑什么？有什么可笑的？张伟，我觉得该笑的人是你。你不是说你该张罗个媳妇了吗？你小子说什么？给我没大没小。张伟，我说到你心里去了。必须把踹死。张伟，找敌人老巢的事情。我现在已经想出辙了，但是必须找几个可靠的弟兄帮我。头来兄弟，我会利用这条线找到他们的老巢。你有把握吗？当然有把握了，你忘了。咱们是袍哥出身，道上的事儿咱门清啊。这个事情交给我负责，我保证完成任务。你去安排吧，我得赶快过去了。一会儿二小姐又该发脾气了，快去吧，快去。大家都听好了啊，待会儿我们兵分两路，我、秦政委还有小杨，我们负责城北的粮店，其他人负责城南的粮店。我为什么要跟你一路？你是来学习和适应工作的，所以他这是要干什么？给自己张罗媳妇呢？我开窍了。我该说话的时候不许说话，这是首长的意思。秦政委，我就弄不明白了。你说现在土匪退了，这附近支援的部队也还在，那我们就应该赶紧集合部队去剿匪，给小红兄弟报仇啊！匪是一定要剿的，但兵马未动，粮草先行。我们粮站的粮食几乎被烧得干干净净，再不抓紧征粮，战士连饭都吃不上，哪有劲儿上山打仗？啊？我们弄这个征粮队，就是要配合罗行长，帮我们大军征到粮食。这云岭是罗行长的地头，他一定能完成任务，对吧，罗行长？秦政委。其实，那天的会，商人们是爱着我舅舅的面子，接了我们的宣传单。他们后来的态度，你们都看到了。今天征粮，除了粮食的任务之外，我主要是想顺着征粮的工作，先给粮商们做做宣传工作。希望争取，他们今天就能答应用人民币结算粮食。这样的话，明天其他行业的商人看到粮商们的行动，就会相信我们的货币。罗姐，我觉得有点难。难也得试试，再怎么样也得摸摸他们的底细，听听他们的条件。对，先试试，走吧。我跟你说，就地使用武力，要么这帮地主老太不老实。武力征粮是违反政策的，你要这么干，咱们军管会在云岭就会丧失民心，这是敌人做梦都想干的事情。你说你这党外干部怎么
，怎么弄得比我这党员还懂革命似的？那你说怎么办？人都不开门，不在党不等于不革命。前几天也没见那么多老百姓排着队买粮啊，奇了怪了。哎，大叔，今天怎么这么多人买粮啊？哎，大军同志，你们是不是吃饭上了？这话怎么说的？土匪不到后半夜就被我们打跑了。哎，那我怎么听说你们的粮站被土匪的大炮夷平了？现在整个川西的大军都没粮了，是真的吗？瞎说，没有的事儿。哎，大军，你怎么睁着眼睛说瞎话呀？我刚才听从白马庄上来的人说，你们的粮仓已经被大伙烧光了。就是，你们还饿着肚子，以后怎么打土匪呢？哎呀，不跟你们废话。哎，齐志伟，听着，开门，开门，开门，开门，开门！敲什么敲？敲什么敲？啊，我军委会的问你，大军，大白天的关什么门？我们店里盘点，盘点。啊，伙计，我们今天不是来买米的，我们来找你们掌柜的。掌掌柜的不在。哦，呃，那这样好不好？我们有一份军管会的通知，麻烦你交给你们掌柜的一下。哦，好，好。哎，等会儿，你们掌柜真不在吗？你骗我三岁小孩呢？不在，这这看看，真不在，这下来。哎，下来，你别拽我，你拽我干什么？什么呢？这老百姓都看着呢。不能这么干。走，去下家看看。走。哎呦，老朱，我真服了你了！都什么时候了，你还有闲心做吃的？我现在满脑子都是查土匪的事儿。哎，你说你到底行不行？不行，别逞能啊！那个刘洋能信你吗？哎呀，他要是信，他就信；他要是不信呢，我也没办法。哎呀，老朱啊！我跟你说真的，这可不是开玩笑的事儿。他们要是不信，你就没命了。我说你能不能消停消停啊？让我把这几个团子捏完好不好？我我这不是关心你吗？你还想不想吃了？上楼喽！又参加关账了。这帮地主老太婆们，那都是传统好的。啊不不不，敲了，老子饿。要不，咱们就近吃点东西吧。下午还有几家，吃完了再跑跑。这云岭城可是二小姐家，二小姐得请客吧。秦政委，我郑重告知你，军管会只有罗天晴，没有二小姐。急了，不，我不管你叫二小姐了，罗组长、罗行长、罗天晴同志，行吗？要不然咱先回军管会吃去。罗姐，现在回去我们也没饭吃了。我跟你说过一家味道不错的凉粉店，你还记得吧？哦，那要不你带我们去吧？请组长了。来，这共产党真他妈的没脸没皮的，自己让土匪给收拾了，又想从我们这边把窟窿给填上。不理他，青年的公粮。国民党政府收了一回，现在军管会又收了一回，凭什么他们现在粮食没了，还要叫我们再交一回啊？这恐怕不行吧？逼急了共产党，他们什么都干得出来，万一来个武装征粮，把我们给镇压了怎么办？我看看，我们下午还是开张吧，放点粮食给他们。谁都不许放粮。你们现在放粮食给共产党，他们只会拿人民币来结算，到头来吃亏的是你们自己。大少爷自己又没个粮店，这冲在前面的，还不是我们。下回正好路过，看到人挺多的，就尝了尝。凉粉来了。哎，老板，这三碗多少钱啊？要是银元券的话，八角一碗。嗯，要没有银元券啊？铜板两吊一碗，圆的头一个十五碗，孙小头一块十八碗，可以找零。要是用货物换也可以，白布一尺一碗，盐巴一两一碗，子弹两颗一碗，烟土。还烟土？秦政委，那你们到底付什么钱呢？老板，我们付人民币。啥叫人民币？共产党新发的钱。这个不收。
。老蒋的金元件、日本军票、共产党的金钱，我这里都不收。可是人民币是正常流通的货币，明天银行一挂牌就可以用了。明天合法，那就明天说嘛。我这小本生意赔不起，收了钱我花不掉，我这一家人吃什么？我们就有人民币，没有其他钱。小杨，你有没有带银元券啊？我这儿好像还有点儿。啊，那你先帮我垫着，回去我就给你。罗姐，你跟我客气什么呀？老板，那用银元券这三碗一共多少钱？两元四角。啊、您收着。哎，嗯、呃，下次我们来可就付人民币了。什么事儿？大军同志，找你钱。哎，吃吧，秦政委，都饿了。你们全都去乡下给我收粮食，有多少收多少。到时候这粮食掌握在咱们自己手里，这价格不是我们说了算吗？这样，告诉那些佃户，就说共产党也会来收粮食。这样行吗？我开心，这招是个高招，只要粮食在我们手上，就能跟共产党谈判解条件。洪老板呢？他怎么没来啊？这最后一家了吧？咱买这通告，往这门缝里塞，咱就赶快回去。我可不跟他们废话。哎哎哎，这门我来抢。洪老板。啊，小姐。你方不方便，让我们进去说话？请，来，来，来，李伯清，洪叔叔，给你介绍一下，这位是我们军管会的秦政委。洪老板你好。那位是我们银行的会计小杨。秦政委，这位就是洪老板了，在云里，除了我舅舅，他就是最大的商家。来，来，请坐，请坐。洪叔叔，以前还帮过红军呢，是吗？我可真要谢谢你了。哎，这都是过去的事情了。这个商人嘛，买卖为重，这买谁不都一样吗？哎，不一样。那个时候，没什么人敢跟我们部队打交道。就从这一天，我秦无良佩服你，是条汉子。啊，小姐，不是我说什么，你们前几天在白马庄的事情，让我们这些开粮行的都不敢开门了。这谁知道明天这粮食是什么价格呢？胡叔叔，这一点我们也知道，您的实际情况我也了解。我们的政策是这样的，对于像您这样积极的商户，我们肯定是秉持着扶持和商量的态度的。只要您肯出粮，价钱都好说。只是有一点，就是必须用人民币结算。人民币、啊，这。怎么，您不相信我们的货币？哎，不不，不是我不相信，那个小店呢，这粮食已经不多了。啊，这点你可以放心，洪叔叔，我们首长说过了，只要商户肯积极配合我们这次的征粮，等我们在重庆筹集的粮食援助一到云岭，我们就会把货立刻给你们补上，同时还会配予你们一定的优惠政策。只要你手上有走织造、汉原版。萝卜丝、两点灶，或者是扁口灶、周西成版的银元，我们都会按照阴阳的兑换价兑换给你们。好，我答应你们。罗所长，我听明白了
，你刚才跟黄老板说，给他一个大优惠，说那些姻缘都是成色不足的姻缘，对吧？非常时期，非常政策，只要商户肯配合我们征粮，给我们粮食就是胜利。只要商户用银元上我们银行兑换，就是胜利。你学的还挺快。你真以为我什么都不懂？哎，政委，你总算回来了。跟这帮女的出去谈判，真是伤脑筋，弄得我头都大了。哎，老朱那边准备怎么样了？没问题，都安排好了。那赶紧吧。你给，刚出锅的。老朱非要给你做下囤粮，怕你馋了吃不着。老朱在这会儿还顾得上这个。行，学着点儿。哎呀！啊，首长，你们抓着人了！屋漏个空，来人！拉下去执行枪决！哎哎哎，大军同志，我该交代的都交代过了，你们抓不着人，你别拿我撒气啊！带走！哎哎，大军同志，解放军不是有点死鲁的吗？哎，让李建荣就得正法。哎